，一定是还没睡醒，不是做梦，竟然也能遇见你。想要陪你东倒西，闹你生气我就开心。哼哼，这几百年的修行，一定是上天安排遇见你。想要和你演一次新白娘子的传奇。学会了牵手，陪在你身后，默默的守候，把你看够，陪你把安婆一起斩妖魔，大碗喝酒，一起大口吃肉，我们一起出生入死，面对现今困难，为我不顾一切，需要你的陪伴，希望时间倒转，虽然一切好难，只想每天清晨对你说一声早安，原谅我的。不走，不是你的呀，留不住啊！慢点
，慢点。太惨了！哎，本来长得就不帅，还中了妖毒，哎，老成这样！哎，小姑娘，他都这样了，你还愿意嫁给他吗？啊！喂，你不许说他，不管他变成什么样，我都。你这次回来好像比之前年轻了。哎，你的眼力真不错。哎，我的皱纹是不是少了很多啊？对呀、啊。<笑>皮肤是不是也滑了很多呀？对呀、啊。<笑>真人、哎，你是不是有什么秘籍？快点传授给我吧。哎呀，其实也没什么了。哎，就是把人参啊、何首乌啊、当归呀、啊、当做饭一样吃，然后用闭门修炼了几天。姑娘，这人参啊，何首乌，你要不要买点，给你的小骨块尝尝？我可以给你打八折。哎呀，我都给他试过了，弄得我差点破产，可是一点用都没有。你看看他现在还是这样。我早就说过了，不要再浪费任何钱在我身上。钱凤华，你别说话。你们光吃药材有什么用啊？必须要配上我的独门修行大法。啊，辅助气血运行，才能够达到事半功倍的效果。啊，这人、嗯，那快点把你的秘诀传授给显风华吧。哎、呃，对了，听说你们衙门有一个叫铁臂的美女。嗯，呃，她自制了一种叫玉容散的面膜，可以美容除皱、抗老紧肤。啊！谁要是敷上这种面膜，再加上我的独门修行功法，能让人回春十岁呀、啊！爸，太好了！钱风华，哎，这个交到我身上了，等我回来啊！等我回来。
清雪，也就是当年的阿梅，也没有独善其身。我以为我搅黄了阿菊的收养机会，但阿梅也搅黄了我的收养机会，结果反倒是阿菊阴差阳错成了假神医的女儿。呃，所以说贾佩兰是假神医的养女。小翠啊，初五晚上你其实也没出去，对吧？我我听不懂你在说什么。就是你没撞到郭思慧，也没见到她跟王公子约会。会不会真的都想起来了？嗯、呃，小翠。你记不记得那对写着“翠”字和“风”字的泥人呢、啊？什么泥人啊？哎，你跟这个一样吗？不一样，不一样，就是我们成亲的时候。我们怎么会成亲呢？我们不是兄妹吗？兄妹又不是夫妻，那肯定是小时候玩的游戏吧？弄久了谁记得？夫妻这两个字可是我教他的，他一出炼妖壶就问我：我们以前是夫妻吗？他如果失忆了，怎么还记得这些呢？开饭去啊！啊！天地威神，万法归宗，老鼠精退场！哎呀，我的头！呃，对对对了，是你把娘放在热水里面，让她吐出妖血，驱除妖徒的，对吧？哦，小翠啊，上次是你把我推到热水桶里的呀。哎呀，你吓死干娘了！干干娘，你这个丫头！嗯，干娘，你别听哥哥瞎说，我怎么会做那么顽皮的事呢？<笑>你看，这是我给你买的点心、啊，干娘，走，吃饭去，吃饭去啊！嗯
假神医。鲁莽了，你怎么能跳过县衙自己去交赎金呢？大人是这样，我从随武局回来的时候，我就收到了一封信，我也不知道这哎呀姑娘怎么这么小心，还是被绑匪发现了。绑匪说了，既然我报了官，这事就不能算了。所以他才给我最后一次机会，说让我单独跟他见面，要不然，就，就等着给佩兰收尸吧。哎，哎，鲁莽，还有大人呢，我也不能不信呐。这信里面还夹了佩兰的头发，绑匪还跟我说了，他说，下一次，我收到的可就不知道是什么东西了。我们呢，也帮不了什么忙。这一百两银子，你拿去做赎金，你一定收下，一定收下，因为我们一定也会将犯人绳之以法的。谢谢大人。什么？银子不见了？我埋伏了一整晚，根本就没有看到人啊！但是第二天我们一推开门的时候，就发现贾神医放在地上的银子都不见了。嗯，看来这个犯人还真不好对付啊。不过，他肯拿银子就是好的。呃、喂！喂！擦去。是我给你做的那个狐狸木甲吗？哎呀，都坏成这样了，你要它干嘛？能帮我再做一个吗，元风哥哥？可以啊，你想要做什么？你跟我说，我帮你做啊。啊，我给你做。我跟那个、啊，我想要一个，可以说我是最喜欢你的人的木甲。三十年的很难找，所以你等到木甲全部做完得花段时间，所以你现在也不用走了。没事，我等你做完。小翠，究竟想起了多少以前的事情？这木甲我是不会做给你的，我不要让你离开我。行，这个木甲我给你做啊。我去跟我到外太空，如今你却先说要走
，留下回忆陪我泪流。呃，贾神医，留步吧，我们已有消息，会马上通知您的。大人啊，你看这赎金都送去一天了，也没有什么回信。我闺女，她不会是凶多吉少吧？呃，这个您别太担心，我觉得其实有可能是……呸！装什么猛哭耗子？有一次，我见到她闺女胳膊上有那么大一条淤青呢。对对，我也看到过，小姑娘真可怜。当时我问她怎么了，她还遮遮掩掩，不肯让我看。他这样天天打，早晚得离家出走。哼，哎，养的就是不如亲人。走走走走走，咱们不理这种人。世界上。